హాయ్ అండి ఇంతవరకు రెండు టాపిక్ కంప్లీట్ చేసాము ఇండియన్ హిస్టరీలో భాగంగా ఐరోపా వాసులు భారతదేశంలోకి ఏ విధంగా వచ్చారు అట్లాగే వచ్చినాక భారతదేశాన్ని వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆక్రమించుకున్నారని మనం చూసాము ఇప్పుడు మూడో పాటిలో బ్రిటిష్ పరిపాలన ఆర్థిక విధానం భారతదేశంలో ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాము సో ఇక్కడ చూస్తే పరిపాలన సభం ఎలా ఉండిందంటే పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండులో బ్రిటిష్ వాళ్ళు బెంగాల్పై పూర్తి అధికారం చేజిచ్చుకుంటారు కదా చేజి చేజిచ్చుకున్నాక ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేది పరిపాలిస్తుంది భారతదేశాన్ని అయితే వాళ్ళకి పూర్తి అధికారం వాళ్ళు కాకుండా వీళ్ళని బ్రిటిష్ నుంచి మానిటరింగ్ చేసే అథారిటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో అది ఎలా అంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీలో రెగ్యులేటరీ యాక్ట్ అనేది చేస్తారు సో సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ నుంచి పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు దాకా మొత్తాన్ని ఐదు చట్టాలు జరుగుతాయి అవన్నీ చార్టర్ చట్టాలు ఇవన్నీ మనకు పాలిటీలో కవర్ అవుతాయి డెబ్బై మూడులో ఒకటి తొంభై మూడులో ఒకటి అట్లాగే ఎయిటీన్ థర్టీను ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సో ఇక్కడ ఏ చట్టం ఏం జరిగింది అనేది పాలిటీలో పూర్తిగా సమాచారం ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ప్రతి చట్టంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేది భారతదేశాన్ని ఏ విధంగా పరిపాలించాలో బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ని నియంత్రిస్తుంది ప్రతి చట్టంలో ఇక్కడ సో ఆ విధంగా అనేది ఈ చట్టాలు దానికోసంగా చేశారు అయితే సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ పిట్ ఇండియా చట్టం చాలా ఇంపార్టెంట్ పిట్ ఇండియా చట్టం ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేసి ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారంటే పిట్స్ ఇండియా చట్టాన్ని ఎయిట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ అనేది డేట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో ఇదేం చెప్తుందంటే బ్రిటిష్ పరిపాలన వ్యవస్థ రెండు అంచుల్లో పనిచేయాలని చెప్తుంది పిట్స్ ఇండియా చట్టం అదేంటంటే లండన్లో వచ్చేసి పర్యవేక్ష పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ అట్లాగే భారతదేశంలో వచ్చేసి పాలన వ్యవస్థ అంటే భారతదేశంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చూసుకుంటే దాన్ని నియంత్రించేది లండన్లో అది ఉంటుంది అనమాట అయితే లండన్లో పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడులో కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అని సిఓడి అనేది ఒక వ్యవస్థ ప్రారంభిస్తారు సో దీంట్లో మొత్తం ఇరవై నాలుగు మంది కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు అంటే వీళ్ళు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మొత్తం ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ ఈ మొత్తం ఇరవై నాలుగు మంది కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో ఉండే షేర్ హోల్డర్స్ మాత్రమే సో ఇదే ఇలా అంటే ది కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి గవర్నర్ జనరల్ బాధ్యత వహించాలి గవర్నర్ జనరల్ అనే అతను వీళ్ళే చెప్తే అది చేయాలి భారతదేశంలో అట్లాగే తర్వాత పదిహేడు వందల ఎనభై నాలుగులో బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ని ఏర్పాటు చేశారు సో దీంట్లో ఆరు మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉండేట్టు బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ని సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో ఈ పిట్ ఇండియా చట్టం ద్వారా ఏర్పాటు చేస్తారు సో దీంట్లో దీని నుంచి ఒక ఎంపీని ప్రెసిడెంట్గా చేసుకుంటారు ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ గవర్నర్ జనరల్ అనే అతను ఇంత ఇంతవరకు ఓన్లీ కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కే కంట్రోల్లో ఉండేవాడు ఇది ఈ సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ల వల్ల వీళ్ళిద్దరికీ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్కి అట్లాగే కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి ఇద్దరికి వాళ్ళిద్దరు ఆదేశాలు పాటించినట్టు గవర్నర్ జనరల్ తయారవుతాడు సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పిట్టిన చట్టం ఎప్పుడు ఏర్పడింది అంటే పదిహేడు వందల ఎనభై నాలుగు అట్లాగే బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ని ఏర్పాటు చేసింది ఏ చట్టం అంటే పదిహేడు వందల ఎనభై నాలుగు పిట్ ఇండియా చట్టం అని గుర్తుంచుకోవాలి సో లండన్లో పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ చూసాము అట్లాగే భారత్లో పాలన వ్యవస్థ ఎలా ఉండిందంటే పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడులో రెగ్యులేటరీ యాక్ట్ చేశారు కదా ఈ ఈ యాక్ట్ ద్వారానే గవర్నర్ జనరల్ సిస్టమ్ అనేది ఏర్పాటైంది మనం చూసాం కదా లాస్ట్ వీడియోలో మొత్తం మీద ముంబాయి మద్రాసు కలకత్తా మూడు నగరాలు అనేది వీళ్ళు బ్రిటిష్లో ఏర్పాటు చేశారు సో ఇక్కడ ముగ్గురికి మూడు గవర్నర్లు ఉంటారు మూడు నగరాలకి అయితే కలకత్తా గవర్నర్ అనే అతను అందరికీ అందరికన్నా హెడ్లాగా ఉంటాడు అంటే ఈ యాక్ట్ ద్వారా సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ యాక్ట్ ద్వారా కలకత్తా గవర్నర్కి మద్రాసు ముంబై గవర్నర్లు సబార్డినేట్గా పనిచేయాలి అయితే ఏ సమయాలు అంటే ఓన్లీ యుద్ధ సమయాల్లోనే ఈ విధంగా చేయాలని ఈ యాక్ట్ చెబుతుంటుంది అయితే ఈ విధంగా ఈ యాక్ట్ ద్వారా ఏర్పడిన మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫోర్ట్ విలియం ఎవరంటే వారిన్ హేస్టింగ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పెట్టేది మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ కలకత్తా లేదా మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫోర్ట్ విలియం ఎవరయ్యా అంటే వారిన్ హేస్టింగ్స్ చాలాసార్లు చేరిపెట్టు సో ఆ విధంగా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీలో గవర్నర్ జనరల్ కింద ఉన్న గవర్నర్స్ని అంటే ఫస్ట్లో ఏంది ఓన్లీ యుద్ధ సమయాలు అనుకున్నాం కదా సందులు యుద్ధ సమయాల్లోనే సబార్డినేట్స్ కలకత్తా గవర్నర్స్ కోలేదరు కానీ ఈ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ యాక్ట్ ద్వారా పూర్తిగా అంటే ఓన్లీ యుద్ధాలు సందులే కాకుండా ప్రతి విషయంలోనూ ఈ ముంబై మద్రాసు గవర్నర్లు ఈ కలకత్తా గవర్నర్కి పూర్తిగా
సో ఆ విధంగా మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరంటే విలియం పెయింటింగ్ ఏ యాక్ట్ ద్వారా అంటే ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ యాక్ట్ ప్రకారం మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విట్టు ఎవరంటే విలియం పెయింటింగ్ మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ పోర్ట్ విలియం అంటే వారిని హెస్టింగ్స్ అదే మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరంటే విలియం పెయింటింగ్ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ విధంగా ఈ రెండు యాక్టులు సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ అనేది అట్లాగే ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ అనేది జరిగింది సో అట్లాగే సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ యాక్ట్ ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు కూడా కలకత్తాలో ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది భారతదేశంలోని కలకత్తాలో సుప్రీంకోర్టు ఈ యాక్ట్ ద్వారా అంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ యాక్ట్ ద్వారా ఏర్పాటు జరిగింది సో దీనికి ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేయబడిన మొట్టమొదటి సుప్రీంకోర్టు కదా దీనికి మొట్టమొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు అంటే సర్ ఎజిలా ఇంఫీ సర్ ఎజిలా ఇంఫీ అని అతను మొట్టమొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి సో ఆ టైం అతడు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సాధారణ న్యాయమూర్తి ఎంతమంది ఉన్నారంటే మొత్తం ఆ టైంలో ముగ్గురు ఇంత కలిపి నలుగురు సో మొట్టమొదటి ఆయన పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఎజిలా ఎంపీ సో ఆ టైంలో మిగతా న్యాయమూర్తులు సాధారణ న్యాయమూర్తులు ఎంతమంది అంటే ముగ్గురు మొత్తం మీద నలుగురు ఉన్నారు న్యాయమూర్తులు సో అట్లాగే రెండవ పాటు చూస్తే ఆర్థిక విధానాల్లో రెవెన్యూ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంది సో రెవెన్యూ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉందంటే మొత్తం భారతదేశాన్ని అందరికీ ఒక రెవెన్యూ సిస్టమ్ అనేది లేదు ఒక ప్రాంతంలో ఒక విధంగా ఉన్నింది సో ఇక్కడ మెయిన్ మూడు సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి జమీందారీ వ్యవస్థ అని అట్లాగే రైతు వారి విధానం అని మహల్ వారి విధానం అని సో జమీందారీ వ్యవస్థ లేదా శాశ్వత శిస్తు విధానం అంటారు దీన్ని సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే భూములు అనే వాటిని ఎస్టేట్గా విభజన చేసి ఒక్కొక్క ఎస్టేట్ను లేదా ఒక కినిట్ను ఒక జమీందారులకు ఇచ్చేస్తారు ఒప్పందం కుదుర్చుకొని ఈ ఒప్పందం అంటే అప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ ఉండేది ఒక ఒప్పందం టెన్ ఇయర్స్కి మీకు ఇచ్చేస్తాం జమీందారికి సో వాళ్ళు ఆ ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళ దగ్గర శిస్తు తండ్రి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఇది ఎలా ఇచ్చేవాళ్ళంటే ఒకటి బై పదకొండవ భాగం జమీందారు తీసుకుంటేవాడు అంటే నైన్ పర్సెంట్ జమీందారు తీసుకుంటేవాడు పది బై పదకొండవ భాగం బ్రిటిష్ వారికి ఇవ్వాలి అతను నైంటీ వన్ పర్సెంట్ బ్రిటిష్ వారికి ఇవ్వాలి సో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ ఏ ప్రాంతాలు ఈ జమీందారీ వ్యవస్థలోకి వచ్చాయంటే ఆ టైంలో కోస్టల్ డిస్టిక్స్ అంటే కోస్తా ప్రాంతాలన్నీ ఈ జమీందారీ వ్యవస్థలో ఉండేవి సో ఈ జమీందారీ వ్యవస్థలో ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అట్లాగే తర్వాత రైతు వారి విధానం రైతు వారి విధానం అంటే రైతుకి యాజమాన్య హక్కు ఇస్తారు ఇక్కడ అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పట్ట వ్యవస్థ శిస్తు అనేది ఈ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే నేటు నేరుగా రైతు నుండి వసూలు చేస్తుంది జమీందారి వ్యవస్థల లాగా జమీందారులకు ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా శిస్తు అనేది రైతు నుండే వసూలు చేసేవాళ్ళు సో ఈ వ్యవస్థని మన దేశంలో మొట్టమొదటి ఎవరు ప్రవేశపెట్టారంటే షేర్షా ఇది మార్గెస్టర్లో ఇంకా బ్యాక్ వెళ్ళాలి సో ఈ రైతు వారి విధానాన్ని మొట్టమొదట భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టింది ఎవరంటే షేర్షా సో ఈ భాగంలోకి మన ఈ విధానంలోకి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో దత్త మండలాలు లేదా రాయలసీమ ప్రాంతాలు వచ్చేవి అట్లాగే మహల్ వారి విధానం అంటే ఈ ఈ ఏపీలో ఏపీ ప్రాంతాలు ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకోమన్నా అంటే గ్రూప్ టూకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే మహల్ వారి విధానం మూడోది ఇదేంటంటే మిక్సింగ్ అనమాట ఫస్ట్ వన్ ప్లస్ టూ మిక్సింగ్ ఇది జమీందారీ విధానము అట్లాగే రైతు వారి విధానం రెండింటిని కలగలిపి ఈ మహల్ వారి విధానం తయారైంది మహల్ వారి విధానంలో భూమిని ఎస్టేట్స్గా విభజించేవాళ్ళు ఎస్టేట్ అంటే మహల్ మహల్ అనేది హిందీ పదము సో మహల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే గ్రామ పరిధిలో ఉన్న భూమి అంటే గ్రామానికి చెందిన భూమి అని సో మహల్కు మొత్తం అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే గ్రామ కమిటీలు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి ఇది ఇంత శిస్తనం చేసి డిసైడ్ చేస్తారు ఈ గ్రామ కమిటీలు శిస్తు వసూలు చేసి బ్రిటిష్ వారికి అప్పు చెప్పాలన్నమాట ఆ విధంగా ఉండేది సో దీన్ని ఈ విధంగా మహల్వాది విధానం వాళ్ళేవాళ్ళు సో ఈ విధానంలో రైతులకు యాజమాన్య హక్కు ఉండేది ఇక మన ఏపీలో ఏ ప్రాంతాలు కవర్ అయ్యాయి అంటే దీంట్లో చిత్తూరు నెల్లూరు అనేవి ఏపీలో ఈ మహలవరి విధానంలోకి వచ్చాయి సో ఇది గుర్తుపెట్టు మహలవరి విధానం ఆ వన్ ప్లస్ టూ మిక్సింగ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ అట్లాగే ఈ మూడు విధానాల్లో భారతదేశాన్ని ఏ సంస్థలు ప్రవేశపెట్టారు ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు ఎంత భూభాగం కవర్ అయిందని చూసుకుంటే జమీందారీ లేదా శాశ్వత శిస్తు విధానం అనేది సెవెంటీన్ నైంటీ త్రీలో ప్రవేశపెట్టారు మన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రాల్లో అంటే మెయిన్గా బెంగాల్ బీహారు ఒరిస్సా బీబీఓ బెంగాల్ బీహార్ ఒరిస్సా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గ్రూప్ టూకి బాగా ఉపయోగపడతాయి ఈ విధంగా అట్లాగే ఇది ఎంత శాతం ఉండేదంటే భారతదేశంలో ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ అనేది ఇది ఉండేది అట్లాగే రూపకర్త ఎవరంటే దీనికి జాన్షోర్ జమీందారీ వ్యవస్థని రూపిదిద్దింది ఎవరంటే జాన్షోర్ 
ఈ మూడు విధానాల్లో ఎక్కువ భాగం ఆక్రమించింది ఏదై అంటే రైతువారి విధానం సో దీన్ని ఎవరు రూపొందించారంటే థామస్ మన్రో అట్లాగే కల్నల్ రీడ్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి రూపొందించారు ఆ టైంలో గవర్నర్ జనరల్ వచ్చేసి లార్డ్ హేస్టింగ్స్ వారిని హేస్టింగ్ కాదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి లార్డ్ హేస్టింగ్ సో తర్వాత మహల్ వారి వ్యవస్థ ఇది ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీలో ప్రవేశపెట్టారు ఆగ్రా అట్లాగే వాయువు సరిహద్దు రాష్ట్రాలు అట్లాగే సెంట్రల్ ప్రావిన్స్ పంజాబ్ ఇవి బాగా కవర్ అయ్యాయి ఇది నైంటీన్ పర్సెంట్ ఉండేది సో దీన్ని ప్రవేశపెట్టిన దూరు అదే రూపొందించిన దూరు అంటే ఆరం బ్రిడ్డు మెకంజి దీన్ని రూపొందించారు సో దీనికి అప్పుడు గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు అంటే విలియం పెయింటింగ్ ఈ విధంగా రూపు రూపొందించిన వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ బాగా అట్లాగే జమీందారీ వ్యవస్థ అనేది అన్నిట్లో గల మెయిన్ హైలైట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి జమీందారీ వ్యవస్థని రూపొందించిన దూరు అంటే జాన్షోరు ఆ టైంలో గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు అంటే కారణ వాలిస్ సో ఆ విధంగా చూసాం కదా ఇప్పుడు తర్వాత న్యాయపాలన న్యాయపాలన అనేది బ్రిటిష్ వారి కాలంలో ఏ విధంగా ఉన్నింది ఆ టైంలో సో వారిని హేస్టింగ్ అనే అతను సివిల్ కోర్టు ప్రవేశపెట్టాడు అట్లాగే క్రిమినల్ కోర్టును ప్రవేశపెట్టాడు ఇక్కడ వీటికి మార్పులు ఉన్నాయి దివానీ అదాలత్ అంటే సివిల్ కోర్టు అని అట్లాగే నిజామత్ అదాలత్ అంటే క్రిమినల్ కోర్టు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అట్లాగే ఇతను దివ్య పరీక్షలు రద్దు చేసి జూరీ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టాడు అంటే ఆ రోజుల్లో ఏదైనా తప్పు చేస్తే కర్పూరం చేతులు వెలిగించుకోమని ఇటువంటి మూఢ నమ్మకాలు లాగా ఉండేవి కదా సో అటువంటి దివ్య పరీక్షలు రద్దు చేసి ఇతను జూరీ వ్యవస్థని అనే దాన్ని న్యాయ వ్యవస్థని ప్రవేశపెట్టాడు అట్లాగే కారణ వాళ్ళు సేమ్ చేశాడంటే సంస్కరణలు సంచార న్యాయస్థానాలను ప్రవేశపెట్టాడు అట్లాగే కోర్టు ఆఫ్ రికార్డును ప్రవేశపెట్టాడు అంటే కోర్టుల్లో ఏ రోజు తీర్పు ఆ రోజు నోటి మారితో బాగుకుండా వాటన్నిటినీ పుస్తకాల రూపంలో రికార్డ్ చేసి భద్రపరిచే విధంగా ఇతనే ముందు స్టార్ట్ చేశాడు అట్లాగే మూడు విలియం బెంటింగ్ ఏం ప్ర ఇతను ఏం చేశాడంటే ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ ఫస్ట్ లా కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరంటప్పుడు మెకాలే దీన్ని దీన్ని తీసుకొచ్చింది ఇతనే విలియం పెయింటింగ్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ లా కమిషన్ ఎప్పుడంటే పద్దెనిమిది ముప్పై మూడు దాని చైర్మన్ ఎవరంటే మొదటి లా కమిషన్ చైర్మన్ లార్డ్ మెకాలే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మెకాలే ఇంపార్టెంట్ సో ఆ లా కమిషన్ ప్రజెంట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ లా కమిషన్ వచ్చేసి ఎవరంటే బల్బీర్ సింగ్ చౌహాన్ చైర్మన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ లా కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరంటే బల్బీర్ సింగ్ చౌహాన్ సో మెకాల చట్టాలని ఇతను కోడీకరించాడు విలియం పెయింటింగ్ ఏమేంటి అంటే సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అట్లాగే ఇండియన్ పెనల్ కోడు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ అట్లాగే క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ ఇక్కడ ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ ఐపీసీ అనేది మనం ఇప్పటికీ వాడుతూ ఉన్నాము ఇది ఎయిటీన్ సిక్స్టీ అనేది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ ఐపీసీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ అట్లాగే జాన్ లారెన్స్ ఇతను ఏం చేశాడంటే హైకోర్ట్స్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాడు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది హైకోర్ట్స్ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ సో ఆ విధంగా ఆ యాక్ట్ని అనుసరించి పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండులో తొలి హైకోర్టు మద్రాసులో ఏర్పడింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ హైకోర్టు యాక్ట్ వచ్చాక ఆ యాక్ట్ని అనుసరించి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ టూలో భారతదేశంలో ఏర్పడిన మొట్టమొదటి హైకోర్టు మద్రాసులో ఏర్పడింది దాని తర్వాత బొంబే దాని తర్వాత కలకత్తాలో ఏర్పాటు చేశారు సో ఇక్కడ ఈ న్యాయ వ్యవస్థలో లోపాలు ఏంటంటే జాతి వ్యవస్థ అనేది ఎక్కువగా ఉండేది భారతీయ జడ్జిలకు బ్రిటిష్ వారిని విచారించే హక్కు ఉండేది కాదు అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏమో ఇండియన్స్ విచారించవచ్చు కానీ ఇండియన్ ఎవరన్నా లా చేసి జడ్జీలు కానీ అయితే వాళ్ళు బ్రిటిష్ వారిని ఏ తప్పు చేసినా విచారించే అర్హత ఉండేది కాదు సో ఈ వ్యవస్థ రూపుమాపుకు ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నందు ఎల్బర్ట్ బిల్లును లార్డ్ డ్రిప్పన్ గవర్నర్ జనరల్ గా ఉన్నప్పుడు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఎల్బర్ట్ బిల్లు ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ లార్డ్ డ్రిప్పన్ అతను గవర్నర్ జనరల్కి వచ్చినప్పుడు ప్రవేశపెట్టాడు కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు దీన్ని తిరస్కరించడం వల్ల ఈ బిల్లు రద్దు అవ్వడం జరిగింది ఎల్బర్ట్ బిల్లు ఎప్పుడు అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ అట్లాగే తర్వాత సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూసుకుంటే సెవెంటీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో కారణ వాలిస్ ప్రవేశపెట్టాడు ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ అనే దాన్ని రెండు రకాలుగా ఉండేవి సివిల్ సర్వీస్ సివిల్ సర్వీసెస్ని ప్రవేశపెట్టిన గవర్నర్ జనరల్ ఎవరంటే ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా కారణ వాలిస్ సో రెండు రకాలుగా ఉండేవి అప్పుడు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఒకటి వచ్చేసి ఒప్పందం ద్వారా ఇంకోటి వచ్చేసి ఒప్పందం లేకుండా మొత్తం మీద ఎగ్జామ్స్ లేకుండానే ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ అనేవి జరిగాయి అయితే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ చట్టం ద్వారా ఈ ఒప్పంద పద్ధతి అట్లాగే ఒప్పందం లేకుండా అనేది రద్దు చేయడం జరిగింది పూర్తిగా రద్దు చేసేసి ఐసిఎస్ ఏర్పాటు చేయడం జ
సో ఇది ఇక్కడ భారత ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ యాక్ట్ ప్రకారం ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి పోటీ పరీక్షల ద్వారా జరగాలని ప్రవేశపెట్టారు సో ప్రవేశపెట్టాక ఈ పరీక్షలు అనేవి బాధ్యతలు రాయకుండా చేయడానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు కొన్ని కుతంత్ర విధానాలు కూడా అర్చించేవాళ్ళు సో అవి వాటిలో ఏంటంటే ఆ కుతంత్ర విధానాలు ఈ పరీక్షలు లాటిన్ అట్లాగే గ్రీక్ పేపర్లు అనేవి కంపల్సరీగా చేసేవాళ్ళు లాటిన్ గ్రీక్ అంటే మన ఇండియన్స్కి మ్యాక్సిమం తెలిసి ఉంటాం కదా అందుకని ఆ పేపర్లో ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై అవ్వాలి అన్నట్టు నిబంధించేవాళ్ళు అట్లాగే అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ని ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ గాను అట్లాగే పద్దెనిమిది అరవై సంవత్సరాలు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు గాను అట్లాగే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్లో ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ గాను తగ్గించుకుంటూ ఈ ఏజ్ లిమిట్ అనేది తగ్గించుకుంటూ వచ్చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ ఈ విధంగా చేసిన వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వ్యక్తి ఎక్కు ఎక్కువ అంటే జీజీ లిట్టన్ అని ఇతను పూర్తిగా భారతీయులకు వ్యతిరేకి ఇతను ఏం చేశాడు అంటే ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో ఈ వయసు అనే దాన్ని మరి దారుణంగా నైంటీన్ ఇయర్స్కి తగ్గించాడు అంతకన్నా తక్కువకి ఆ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ తక్కువ అనుకుంటూ వస్తామంటే ఇతను ఏకంగా ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు తగ్గించాడు అట్లాగే ఇతను ఏం చేశాడంటే ఈ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ అనేవి కూడా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే లండన్లో పెట్టే ఇండియాలో ఎక్కడ ఎగ్జామ్ సెంటర్ పెట్టకుండా ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఐసీఎస్లో ఉండకూడదు అనే అనే నెపంతో ఎగ్జామ్ సెంటర్ అనేది అని కూడా లండన్లో పెట్టేవాళ్ళు పెట్టారు ఈ విధంగా ఎన్ని అవరోధాలు కల్ ఇన్ని అవరోధాలు కలిగించినా కానీ మన భారతీయులు తమ సత్తాన్ని ఈ ఐసీఎస్లో చాటుకోవడం జరిగింది సో ఆ విధంగా మొట్టమొదట భారతదేశంలో సత్తా చాటిన వ్యక్తిగా మొట్టమొదటి ఐసీఎస్ సాధించిన మొదటి భారతీయుడు ఎవరంటే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీలో సత్యేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బ్రదర్ ఆఫ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి సోదరుడు సత్యేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మొట్టమొదటి భారత్ నుంచి ఐసీఎస్ సాధించిన భారతీయుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు ఇంపార్టెంట్ కాకపోయినా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన బిట్టు గర్వించదగ్గ బిట్టు సో ఆ విధంగా మొట్టమొదటి ఐసీఎస్ ఎవరు అంటే ఇండియా నుంచి సత్యేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అలాగే తర్వాత నెక్స్ట్ వ్యక్తి ఎవరు అంటే సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ అయితే ఇతను జాతీయ మీద పాల్గొంటున్నారని డిస్మిస్ చేయడం జరిగింది అతని తర్వాత ఎవరు అంటే ఆర్సి దత్తు ఆ తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీన్లో మన సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఈ విధంగా ఐసీఎస్ అనేది సాధించి తమ సత్తాను చాటారు భారతదేశం నుంచి అయితే ఇక్కడ సివిల్ సర్వీసెస్పై కొన్ని కమిషన్లు కూడా నియమించారు వాటిలో చెప్పుకోదగ్గవి అచ్చి కమిషన్ అచ్చి సన్ కమిషన్ ఇది అప్పుడు గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు అంటే లార్డ్ డ్రఫిన్ను సో ఈ కమిషన్ ఏం చేసిందంటే నైన్టీన్ సంవత్సరం గరిష్ట వయో పరిమితిని ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు పెంచడం జరిగింది అంటే లెట్ జీజీ లెట్ అని అతను నైన్టీన్ సంవత్సరం చేశాడు కదా సో దాన్ని మళ్ళీ ఇరవై మూడు సంవత్సరాలకి ఈ హెచ్సి సన్ కమిషన్ ద్వారా పెంచడం జరిగింది అట్లాగే లీ కమిషన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో లీ కమిషన్ వచ్చింది ఆ టైంలో జనరల్ వచ్చేసి గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ రీడింగ్ సో ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సివిల్ సర్వీసెస్లను బాధ్యులు కేటాయించాలని అట్లాగే భర్తీ చేయటకు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని అట్లాగే నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ లీ కమిషన్ రిపోర్ట్ ఆధారంగా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అట్లాగే నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో ఫెడరల్ పబ్లిక్ సర్వీసును అట్లాగే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో యూపీఎస్సిగా ఈ విధంగా మార్పు చేయడం జరిగింది సివిల్ సర్వీస్ అనేది మొత్తం మీద సివిల్ సర్వీస్ మీద చెప్పుకోదగ్గ కమిషన్లు అతిసన్న కమిషన్ ఒకటి అట్లాగే లీ కమిషన్ నైన్టీ ట్వంటీ ఫోర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ ఈ కమిషన్ ద్వారా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఇండియన్స్కి కేటాయించారు అట్లాగే నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో ఫెడరల్ పబ్లిక్ కమిషను అట్లాగే ఇవన్నీ రూపుదిద్దుకుంటూ వచ్చి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో యూపీఎస్సీ ప్రజెంట్ యూపీఎస్సీ అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఏర్పడింది సో ఇదండి దీనికి సంబంధించి ఆర్థిక విధానాల టాపిక్లో ఒక చిన్న వీడియో తర్వాత వీడియోలో ఇంకొక సమాచారం చూద్దాం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం తప్పక ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్